こんにちは、えー、三輪正弘です。どうぞよろしくお願いします。えっと、Good afternoon. This is、uh, Masahiro Miwa. えっと、今日はあのー、今演奏された2つの作品と、あと,、えっと展示されている作品について、えっと、説明をしたいと思います。Now I will explain the previous two performances and the following performance. えっと、その3つの作品はあのそこに、えっと、あの出ているように、えっと、二次機械始まりのが先ほど自動演奏ピアノで聴いていただきました2つ目の作品がた,ただいま、えっと、実演してもらいました「みんなが好きな給食のまんじゅう」という作品です。The second performance is called Our Favorite Dance at School Lunch. そして、えっと、もう一つはあの、この大学のセンタービルの入り口に、えっと、展示してある、えっと、ナタリ様人形という作品です。The second, the third work is, is currently placed at the entrance section of the main building in front of the reception section. It's called、um, マタリ様。はい。ええっと特にあの今ここにはないそのマタリ様人形についても詳しく話したいと思います。And because this マタリ様 doll is not placed here, so now I will explain this doll carefully. えっとこの三つの作品ですけれども、えっともちろんあの同じ私が関わった作品なので、えっと。あの共通点があります。その三つの作品の共通点を、えっと、ちょっとお話ししたいと思います。There are several common features of the three performances, and now I will go. I will explain the, the common features of these performances. えっと一つはあのコンピューターを使った作曲で、特にあのアルゴリズミックコンポジションと呼ばれる手法で作品が作られています。First All the three works are made by computers. Especially, they are all based on a so called algorithm composition. So, the algorithm is a very important thing. It is a very important system. It is a very important system. The main feature of this algorithm is, a, is one so called autonomous decentralized system. So, the algorithm is a very important system. 同じ機能または規則を持った小さな部分がたくさん集まって全体としての振る舞いを作っていくというような特徴があります。So、to explain the system, it's like a, a, a subset of、um, a certain behaviors or things that based on the same functions or same rules. あのおそらく、えっと、生物も、えー、ニューロンなんかももちろんですけれども、えっと、コンピューターもまたあの非常に単純な論理演算子つまり記号の書き換えの規則の、まあえー、莫大な数の集まりだと、えー、捉えることができると思います。There are several examples of this system. For example, the biological neurons and also the logical operators that used it in the, in, in, in the computer. Also, we have so many、uh, examples can explain this kind of system. えっと、そしてこれらの作品はあのそのようなアルゴリズムが、えっと、によって、えっと、事前につまり人間によって演奏される前に、えっと、コンピューターシミュレーションによって、えっとまあ、作曲されるまたは、えっと、その振る舞いが検証されるという特徴があります。These two performance are、um, all, all generated by the computer first. And the, the music actually generated based on the calculation by the computer. This is a common feature of the two performances. えっとであの最初の作品えっと二次機械についてですけれども、えー、ただちょっと簡単に説明したいと思います。About the first first performance, the so-called rainbow machine, and I will explain it now. えっと、先ほどの作品は、えっと、16個の音符16分音符が、えっと、常に繰り返されている、えー、繰り返しています。Uh, song, 
でそれぞれの音符はその一つ前の音符を,を自分の,あの音の高さを比較して、えっと、次の、えっと、移動音の高さの移動のを決めます。The music note, the movement of the music note based on the distance、um, between its neighbor notes. えっと、その時に、えー、その比較してと何を比較するかというと、えっと、いわゆる、えっと、5度圏サークル、フィフツですね。5度圏サークルという、あの、下に図がありますけれども、ちょあの中央の一番上が C だと、一つずつ C、G、D。えー、A、E というふうに5度上、5度上、5度上のピッチがあって、それをずっと繰り返していくと、また12回目に C に戻るという、そのような5度圏サークルと言いますけれども、その、えっと、距離によって、えっと、次の自分の音の位置を決めるという意味です。The movement of each based on this figure, the so called the circle of fifths, that after 12 circles, the same pitch. Uh, will come back to its own pitch. 全体としては、えっと、前の5度圏サークルから離前の音が、えっと、距離が離れていたら、えっと、次はその音に少し近づくように、えっと、プログラムされています。In other words, if there is a certain distance、um, between the current pitch and the previous pitch, and the current pitch will try to change its pitch to get closer to the previous one. えっと、実際にこの作品を作った時のプログラムをお見せしたいと思います。I will show you the, the actual algorithm that used to generate this music. えっと、これは今の作品と全く同じではありませんけれども、今ここで実際に生成する様子をお見せします。This is not the real framework that, that we used to generate the first music, but it is just a part and also example for our framework. えっと、このここに、えー、ある、えー、と図は16の,あの音の、えー、と鍵盤上の音の高さが、えー、とマークされています。This figure showed the, the, the levels, the height of six different pitches. そして右側の、こちらの図は、えー、とその今見せた、えー、と5度圏の距離を、えー、とど,どこにあるのかという5度圏の位置がその16の音について示されています。The, the figure on the right showed Uh, the pitches uh, in the, the circle of fifth rule. えっと、こっちは初期なんですけども、えっと、じゃあ実際にこれをつづあの、えっと、動かしてみましょう。こういうふうになります。小説ごとに棒が出てくるんですけれども、これがあ,のあそこのず,ずっと同様の、えー、と5度圏サークルのどの音に音が出たか、2回出ると大きくなる、そしてその中心が、えー、と黒い棒なんですけれども、その中心がどこにあるか、そしてそれがどれぐらい集中しているかというのを、えーとまあ、あの自分で生成しながら、えー、と自分でそれを計測して、えーループに入ったりするのを見つけて、それをまた次に変化させていくというもの。これ訳せませんね。<笑> so, so the the framework showing on the left actually shows the same result as the right figure. That、uh, the the changes of the colors shows that how the the, the framework the algorithm the algorithm algorithm generating the code. And it、uh, has its rule to generate different pitches.、Um, for example, if it uh, uh, changes color twice, and it will add、uh, like certain pitches, pitches change on its、uh, following song. Thank you. えっと、ということで、あのこういうふうに、まあ、図でも見られる。えっとまあ、こういう仕組みで、つまりこれは人間じゃなくて音符なんですけども、音符が一つ前の音符を見て、自分の次の音を決めるということが、えっと、輪になって続
連鎖していくというそういうシステムです。But、this system is not run by human. It is like automatically run by this music note. So note recognize its own pitches, previous pitches, and based on its previous performance, and it decides the following sound that would be performed. えっと、それから次の,あのみんなの好きなおまんじゅうについても、えっと、紹介します。Next, I will explain the second performance called Our Favorite Bones at School Lunch. えっと、ご覧のように、えっと、5人の、えっと、人間が、えっと、この、えっと、フィールドの上を、えっと、3つの方向があって、えー、右,右回り、左回り、それから対角線という。えっと、3つの方向をそれぞれが持っていてえその3つの方向で自分に近づいてくる人と今自分がどちらを向いてるかを基づいて次に自分が行く、えっと、方向が決まるという規則です。So we can, as we have already seen that there are five people are moving and for each person they have three directions can move like uh, uh, move left or right along the edge line And the other direction also can be、uh, walk along the diagonal line. So their movement based on、um, the approaching from neighbor players. Thank you very much. So, but, of course, this is also a computer simulation. Of course, this performance is also based on the simulation of computers. えっと、例えばあ,のさある状態から始めて、えっと、今回の状態から始めて、えっとえー、メンバーが全く同じ位置に来るのは、えっと、155回移動したうちだということがすでに分かっていて、えっと、今回の作品もその155回移動したうちに全く同じ状態に戻ったところで終わるというふうに作られています。From certain initial state, after 150 runs, then the five players will, will be back to its initial position. So, our current performance are based on this initial state, and after 150 runs, and all the performance went back to its original position. これもちょっとだけ、えっと、実際にこれを作った時のプログラムをご覧に入れます。I will show that the program that's used to, to generate the whole、um, movement of the それでまたリサマの話に、えっと
となるんですけれどもえっとマタリ様人形ということでえっとこれは2台の機械が機械仕掛けがえっと、XOR 演算を、えっと、続けるというものです。Now I will explain the third work, the Matali s a m a n d o which is、uh, which contains two machines that can calculate X or calculation. えっと、XOR 演算というのはあのコンピューターを扱う方にはあのよくご存知だと思いますけれども、えっと、いわゆる日本語では排他的論理和と言いますけれども、えっと、ウィキパディディアを見るとああいう表がありまして、えっと、これを、えっと、どういうふうに説明するかというと,、えっとえー、0と1があったときに、えっと、同じだったら0。0と1でお互いが違ったら1になる、まあ、あの簡単に言えばそういう規則それだけの規則です。So, so, to explain X or the calculation, as almost everyone knows, that if, for example, if we have in, zero, 0 and 1, two inputs, if the two inputs are the same, then the output will be 0. If the two inputs are different, then the output will be 1. Mm-hmm. えっと、人間の場合にはこれはいろんな覚え方が。あ,のあって、えー、右と左でカスタネットと鈴を持って鈴を叩かれたら、えー、同じ楽器とかそういう、えー、覚え方をしますわかりますか So for example in,、uh, in the following performance we will show that we, we have for each person we have a bell or cast a nut which is a wooden blocks on either left or right arm、uh, if, if the person、uh, hit Is hit by a bell, the, then it will ring a bell. If, sorry, I will explain again. So, if the person who holds a bell would just ring a bell, and if he got hit by a bell, then the output of the person would be the bell. If the, if the person just ring a bell but was hit by a castanet, and, and he will stay in the bell, stay ring the bell. Thank you very much. Thank you very much. えー、今,今回展示しているのはあの2台だけですけれども本来は8人の人間がやあの輪になって演奏する、えっと、作品がマタリー様です。So we,、uh, originally we have、uh, eight person to do, to do this a x o r calculation and to perform the following work. はい。で、あのその本来オリジナルのこの8人で行う、えっと、マタリ様を、えっと、今日はあの実際に演奏してもらいたいと思います、えっと、あの先ほど出演してくれた名古屋学芸大学有志のチームと、えっと、それにこのコンサートの、えっと、スタッフでもある作曲家の鶴見幸男さんに、えー、実際に実演をお願いしたいと思いますあ、えっと後で説明しますけれども、えっと、そのどういう状態で始めるかによって、えっと、いろいろ,いろな展開の仕方があります。これだけ、はい、お願いします。あの、so, uh, next we will show this、uh, the actual all calculation based performance, which will be performed by eight people.、Um, seven of them come from the university, Nagoya University of Arts and Science, and we also have a performer. Who is also doing this, the,、uh, the organizing work, and Suzumi san. And after this performance, I will ex- explain that based on different initial states, the output, the, the,、uh, the, the whole, the final result of the performance will be different. でも一つだけちょっとその前に説明しますけれども、えっと、先ほどあのみんなが輪になってスーパーカスタネットを持って、えっと、次の人の、えー、肩を叩くんですけれども、えっと、自分が最後に鈴を叩いたら一回りして自分の肩を叩かれた時に叩かれた楽器と同じ楽器を叩くありますか um, so, I want to explain one more thing before the performance that If, uh, if, um, so, the, the performers will have either have both bell and、uh, custom nut on their two hands, and if they are touched by the same, the, the same instrument, instrument as they just performed, they just behind, behind the player. 
uh, from the stroller yeah. and, and it will keep playing the same instrument. Yes. Therefore, think about it. If everyone is in the same way, if everyone is in the same way, if everyone is in the same way, so, if you're a person who's in the same way, how do you think I'm going to do it? So, for example,、um, let, let us think that if、uh, the initial state would be for everyone only use else, then for the whole rent, because、uh, if, uh, if the people Is hit by the same instrument, it, then he will keep doing the same instrument, so there will be no chance for the castanet to play. But if,、uh, if there is, for the instant initial state, if there is one castanet included, then it is hard to imagine what will happen. After several weeks. So, let's go to the next one. 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 And next, we will show our performance of this eight person、uh, uh, X or calculation. ありがとうございました。えっと今演奏していたもらったのがえっと公安と僕は呼んでいますけれども、えっと最初は、えー、それそれぞれが鈴の状態かえっとカスタネットの状態か、えー、決まっていないわけです。なのでえっと最初はそれぞれがどういう状態かということを決めて始めるわけです。それその最初の状態初期状態のことを。So the,、uh, we, I, I use the word called koan, actually means initial state, because、uh, we cannot set、uh, randomly for play, playing of either castanet or bells for, for all the person、uh, at the beginning. So we have to set an initial state for every person before we start to, to play.、Hey. えっと、で今演奏してもらったのが、えっと、僕が名付けた名前ですけども対称系姉という、えー、初期値ですそれは、えっと、0111111というもので、えっとまあ、鈴カスタネットカスタネットカスタネットカスタネットカスタネットカスタネットカスタネットというところから、えっと、スタートして、えっと、途中であの今やめ,やめてもらったんですけれども、えっと、そういう状態で始めたものです Uh, I, this, the first initial stage, I call it a symmetric state, and it looks like this. It's 0, 1, 1, 1, 1, 1. So I use 0 to represent L, 
and one is for a casnet. So it's like uh, bells for per person and then casnet. えっと、であのこの公安は、えっと、完全に最初の状態に、えっと、戻るまでに63回、えー、3周しなければ元に戻りません。So, um, this initial stage, after six, 63 loops, it will, it will go back to its initial state. はい、ただし、おんまあ、まあいや、それは、あ本当は音列はあのもっと8周ごとにあの現れるんですけども。それは訳さなくていいです、はいえっと、であのこれをやってもらったんですけれどもえ一つ変わった法案があります。えっと I also have a different initial state. えっと、まずあのこの8人の場合には全部で、えっと、6種類のえ異なる初期値、法案が存在します。So、in this system, actually we have six different initial states. 最初にお話しした全員が鈴の状態で誰かが鈴で始めたら鈴しかならないっていうのは別の言い方をすれば1回で、えっと、初期値に戻るという意味ですそれをプーの考案という呼んでるんですけれどもそれも一つです As I just said that if we set、um, the initial stage as everyone only play bell then、uh, after one play it will because it will always keep the same stage so after one play it will go back to the first initial stage えっと、それ以外にこの63週でグループする法案が4種類あります。We also have four different initial states that will go back to its initial state after 63 loops. はい。で、それで終わりそうなもんなんですけれども、一つだけ変わった法案があります。We also have a different initial state. えっと、星愛の公安と,、えー、と呼ばれているものなんですけれども。It is called h o s h i Actually,、uh, the English explaining for it is called a date between stars.、えっと、0110101 0110という、えー、初期値です。So it's like 011011それを、えっと、せっかくなのでお願い、演奏してください。The next performance will be based on this Hoshi I initial state. Thank you. I was playing the,、uh, the mechanism of the system. そうじゃなくて先ほどのマカリさんのと全く同じ規則で、えっと、この状態から始めると、えっと、今のように三拍子の繰り返しになります。えっと、当然のことながら8人しかいませんので、えっと、3つの音のあのグループが繰り返されるということは一周しても同じ人に同じ楽器が戻ってきません。So we only have eight person for this performance. If we have more person, then, then this performance will never end?、Uh, never end. Hello. えっと。最初に、えっと、鈴を鳴らした人が一周しても、えっと、鈴を鳴らすことにはならないです。So, as we just, we, as we just saw that、uh, we have eight, eight, eight performer, sorry, eight players to play this performance, and the, if the pers first person play well, 
And after one run, it's difficult for her or for him to, to return back to the bell. えっと、つまり3の倍数であれば必ず同じ人が同じ楽器を、えっと、弾くことになりますけれども、えっと、9じゃなくて8なので1人ずつ鈴をあの鳴らす人が移動していくわけです。So お分かりのように、えっと、もしそうだとすれば今聞けばあの一つ気が付くことがあるはずです。先ます、えー、気が付くことは、えっと、3の倍数であればの人数であれば、えっと、同じ楽器が、えっと、鈴を鳴らす人は常に同じになるはずなのに、えっと、1人足りないために鈴をたたの叩く人が1人ずつ後ろにずれていくことになる。So, has, as、uh, probably you have already noticed, that if we have、uh, the number of people that、uh, would be The result of、uh, times of three, then it will be easier、uh, for、uh, the repeating of these the actions. But because for this performance we have、uh, eight persons, which, which, which means we lack one person、uh, to, to nine, to become nine, so it means for each run, the whole actions kind of pass back to the, to the following. ありがとうございますもしそうなら、えっと、簡単に思いつくのはえこれは8人だけじゃの場合だけではないだろうと、えっと、考えられます。So if it is true, then this performance can, can be performed not just only by eight persons, and we also have other choices. おそらく3の倍数引く1人だったら、必ずこの不試合の公安というものが存在,存在するに違いないと思っていいと思います9998人のあたり様をやっても。<笑>必ず星合いの法案は,はあるに違いないと信じられるわけです。For example, if we have、uh, 9,998 persons, we, we, we assume that we will get the same result as this h o s e a i initial states. そうならば、逆に最も少ない数は何人だろう ?If so, then what's the, max, the, the minimum number for this performance? えっと、言うまでもなく2人です。Uh, actually, ということで僕は2人で、えー、このうまたり様というものを試してみました。Uh, so, this, uh, 想像してください。さっきら背中を叩かたたれると2人しかいないというとどうすればいいかというととても困ると思います。Just imagine that the previous、uh, performance, if it is performed by only two players, what will happen? ということで考えたのが、向かい合って手を交差させて、スートカスタネットを叩くという方法です。So I、um, propose a method to, to complete this performance that use two people, but each, each person cross their arms. And to touch each other. Like this. えっと、それは実際に試してみました。もちろん、えっと、試合の法案というのはできます。逆に言えば、2人で、えっと、またり様をやる場合は、空の法案か、試合の法案しか存在しません。So I tested this、uh, using two people,、uh, tested this、uh, 
if we only have two players for this performance, we only have um, OCI uh, and another, we only have two initial states. えっと、ということで、えー、そこまでがあのまたりさまなんですけどもそして、えっと、そこで僕は人間ではなくてもともとこれは最初はアルゴリズムで作ったものを人間が XO 演算子になって、えっと、演奏するものだったわけですけれどもえつまりアルゴリズムを模倣する人間がの作品ということなんですけどもその模倣する人間をさらに模倣する機会というものができないかと思って、えっと、考えました。So the, uh, for making this, the, the, the previous works, I'm trying to, to do imitations of algorithms, because all the three works are based on the computer uh, simulations. So the other words that I am doing, the, uh, I'm using human beings to imitate, imitation the computational algorithms. That made me come up to the idea that what if uh, I can make a, a machine that can do the imitation of human beings who is doing the imitation of computational algorithms. えっとそ,そこでえっとエクソア演算をしてそれからえっと渡り様の場合には最後に叩かれた自分の肩を覚えていなくてはいけません。Therefore, to do this XO calculation, we have to like the in this Matari uh, Sama performance. We have to remember the previous, the, uh, the previous touched uh, instrument. はい。つまりえっ、ー、とメモリーが必要なわけです。一ビットのメモリーを XO 演算をする機構、これが備えていれば、えっ、ー、とマタリ様を人形ができるはずです。In other words, we need memory. Actually, we only need one bit memory. So based on if if we have this one bit memory, then then we will be able to make a machine. はい、で、えっと、センタービルの入り口に、えっと、置いてある、えー、マタリ様人形は、えっとえー、このようなものです。これ上から見るとこういうふうになっています。If you look from upside, it looks like this. えっとこの部分とこの反対の部分がえっと出力です。Um, so the,、uh, the the first part and the and the, the part next to it are driven by water. えっとそしてそのえっと水がこちらから出るかこちらから出てくるかでによってえっとずゼロを意味しているか一を意味しているかが決まります。So either the, the water come out from one position or the second position and that represents zero or one。そのえ結果がクロスして向かい合ったえっとマタリ様人形のえっと入力に入っていきます。ああと入力に。The result from the first door and cross through this cross the tube and can be translate can be transmitted to the second door and become the input of the second door. つまりえっともしこちらから水が流れてきたらここを伝って向かいのえっと人形の反対側の方に行きここに天秤があってここから水が出ます。そうすると天秤がこっちにガッンと傾きます。For example, if water comes from the upside and it will flow into the downside, the bottom side of the second door, and it will give the input from the downside to the second door, and the second door will react based on this input. 同様のことが反対側でも起きます。And same as the other side. そしてえっと向こうからこちらですけどもこちらから向こうへも同じことが起きています。And it also same、uh, actions will happen if if the inputs come from the second door to the first. えっとこれが正面から見たものなんですけれども。This is the front view of this、uh, work. えっと水がこちらから流れるかこちらから流れるかによってこの天秤がえっと下こっちが下に、えー、押されるかこちらが下に押されるかが決まります。
depends on the direction of the water flow. And this uh, balance the bar and change its direction to either left or right. これが、えっと、自分の最後に出した状態を、えっと、記憶するメモリーです。Can, um, えっと、そして、ここの上を見てください。えっと、これも、えー、この天秤の状態によって、えっと、変わります。内側と外側。And this is the front view of the balance bar that from、um, えっと、そしてこの状態でつまり例えば左が1だとしますと1の状態で、えー、入ってきた天秤あここに水が溜まっていますそして天秤がこちらに傾くと水がこちら側に流れ天秤が下に傾くと水がこちら側に流れるという感じです、so for example, if this bar, um, towards to... Left, then the water flow is from right to left. If it's if the bar towards to left, and then the, the opposite direction of the water flow will be generated. ということでこれでえっとえっとあなるほどと思った人はそんなにないかもしれないないんですけどもえっとこれで立派な XOR 演算がえっと成立しています。And by using this this kind of machine, then we we、uh, can Be able to perform this act or calculation in this machine. 上から見たんですけども、ここに水が溜まっていて、天秤によって水がこちら側に流れるか、こちら側に流れるかが決まります。So this is the, the up view of this machine, and, and the water、uh, accumulated in this long bar area, and based on the, the flow of the water, that、um, decides the direction. The of the bar. えっと、ぜひこのプロトタイプを見てください。残念ながらあの動いているところは今回お見せできないのですけれども。But unfortunately, we couldn't、um, assemble this machine to make it actually work in this time. はい、ということで、えっと、アルゴリズミックコンポジションの一つの形として、えっと、僕はいろいろ今までいろんな作品を作ってきました。So, therefore, as a, a summary that I have already performed、um, several works that are based on this algorithm composition. えっと、ただあのいつも思うことは、えっと、このようにアルゴリズムでまたは論理演算によって論理によって選ばれた、えっと、音の集まり音の構造物っていうものを人は本当に音楽だと思ってるんでしょうか Do you think it is real music? 時として作曲家ですら、えっと、自分が作っているそういうものを、えっと、音楽だとは信じていないことがよくあります。私えっとまあ、僕自身はあのこ,のこのようなものを、えっと、本当の音楽だと、えー、信じているわけです。えっと、僕にとっては長い間音楽というのは、えー、人間の感情表現のための道具のように扱われてきたように見えます。つまり、例えて言えば、音楽というのは人間の奴隷のようなものとして、まあ、扱いを受けてきたようにも感じます。In other words, I feel that music is kind of a slave of human beings. でも考えてみてください。例えば、比較的新しいヨハン・サバスチャン・バッハでも、
、えっと、母が自分の心の熱い何かを表現するために音楽を書いたとは思えません。つまり、えっと、音楽というものは、まあ、人間のためのもためのものっていうことではなくてむしろ宇宙の真羅万象を、まあ、人間が直感するための、えー、方法手段だったというふうに僕は、えー、考えています。もちろん長い間、えっと、人間の場合には宗教というような形で、えー、宗教という物語において、えっと、そういうものを、えー、直感してきたわけです。でもしあの芸術と人工知能のことを考えるときこのやっぱり人間にとっての意味とか価値っていうのは必ず問題になります。So for based on this point of view that for、uh, artificial intelligence or for machines、um, it is hard for them to to take to marry the values for human beings. まあ、あの人間の親子でもそうですけれどももし機械が自身が宇宙の神羅万象というものを認識できるのなら、えっと、それは人間が想像できる範囲に全くとどまらないし機械なりの方法があるに違いありませんが。So, therefore, if machines or computers or AIs have this ability to accept the universe and this,、uh, this whole process Also must be difficult for human beings to understand. えっと、今日聴いていただいた僕の音楽アトリズムコンポジションというのはそういう意味でこの人間の存在の形式と機械の存在の形式の両方双方を結ぶ境界線上にあるような音楽だと僕は位置づけています。And the, the works I show today is kind of showing、uh, the music pipe that's light on the ところで、ところで、えー、とー音波によって、えー、音楽っていうものは成り立っているのか、音波によ聴取によって人間の音楽の体験というのが成り立っているのかという、えー、不思議な信仰があります。So, yeah, also, I think that it is,、uh, It should not have this kind of belief that、uh, to experience music can be only、um, uh, made by listening from, listening from、uh, the, uh, the musical, the, audi the auditory waveform. I, because I, I don't think, I don't think so at all. そうではなくて人間にとっての音楽というのは人間による演奏によってしか成立しないものだと信じています。なぜならえーまあ、今のところなのか永遠になのかわからないですけども、えっと、祈るということは人間にしかできそうにないからです。ということで最後にこの同じピアノを使って最初に聴いていただいた二次機械を。山根隆さんによる演奏で聞いてくださいご清聴ありがとうございました Therefore, at the end, I will hear, hear the music, the rainbow machine that showed at the beginning of this performance which, which was played by the player piano and now I will let it be played again but this time it will be, it will be played by human being 
will be the performer will be uh, Takashi Yamane. Thank you.
こんにちは。作曲の古川です。どうぞいらっしゃいました。Good afternoon. This is a composer Kiyoshi Furugawa. Welcome to this concert. 普段は自分の作品を冒頭で説明することは何もないんですけども、今日はせっかくオイストという理科系の研究機関で演奏の機会をいただいたので、短い説明を読みたいと思います。Uh, usually, I don't have much chance to explain my work orally, and but today, since I have been invited by OIST, such a scientific、uh, research institute, and in this rare chance, I will try to briefly explain my work orally this time. これから演奏する実の作品はこのミアさんと同じアルゴリズム作。言われるもので、コンピューターに計算をさせて、そのデータを音、つまり音符データにマッピングして、コンピューター制御のピアノによって演奏されるものです。この作品は1993年ですから、24年ぐらい前ですかね、あの当時の16ビットコンピューターでリアルタイムで演奏するように作ったんですけども、今日は、えー、その内容を、えー、シークエンサーに、えー、写し取って演奏します。So the following five performance, five works, will、um, will be cause the algorithm's composition is similar as what just the Mivasan performed, and these kind of uh, composition, uh, comp com composition are based on the, the calculation of computers, and the simulated data will、um, map will be mapped into the、uh, into the musical notes. In other words, the, the musical data and the generated musical data will be played by the automatic player piano, which is also、uh, controlled by computer. And the the、uh, the works actually、uh, were done at around 1993, around 24 years ago. At that time, the computer was still very old version, like the, the 16-bit computer. And the our work were composed for played real timely on the very old six, 16-bit computers. And today I will、uh, apply these works to the current sequencers and will show the old works and will perform them now. これから演奏する実の作品は。非線形構造と呼ばれる数的な構造が,が生成する数式を使って、えー、作曲しました。So the following five works are based on this、uh, nonlinear structures,、um, which is、uh, based on these nonlinear equations, and based on these nonlinear structures, and we made this compositions. えー、皆さん、えー、ご存知のように非線形構造は比較的短い計算式を繰り返すことにより構造が生み出されます。As every, everyone has already known that these nonlinear structures can be generated by the recurrent calculation of relatively short nonlinear equations, and、uh, these structures can be generated. Using this kind of recur recursive equation.、Uh, so, these kind of structures can be automatically generated and somehow can generate these really beautiful structures. I am really interested in such a self organization process. So, I want to show this kind of process and music. So, first, I will show the, the work that based on the Mandelbrot set. A Mandelbrot set、uh, h a v e a feature that if、uh, If based on the initial value, if the initial value gradually, gradually changed, then the final result will also change, like it becomes divergence 
or sometimes saturated. And in this whole process, I will, I will uh, interpret by music. ある種口から出発し、ぐるぐる空間を回り続けながら、いろいろに変化しながらも決して収束しない構造を使いました。ある場所でフェードアウトして曲は閉じられます。And next, next work is based on this chaotic attractor. So chaotic attractor from certain initial value and uh, around this uh, initial value and so-called attractor that the value will follow these kind of circles and will have a lot of uh, variety and it cannot guarantee that the value can be saturated. So at certain point, um, the standard of music can be uh, fed out. The third work also based on uh, this it's Mandelbrot sets, but here we will use two sets of Mandelbrot and the, we want to see that the combination of two Mandelbrot sets and during this calculation process, uh, what kind of music will be generated. え、次にセルオートマトンです。セルオートマトンとはセルの状態をある規則によって順次変換していくものなんですが、え、この曲ではセルオートマトンとして一番よく知られている6に長いセルの一列を出発点にして次の行順々に満たしていくような方法でその次
next will be Celtic Attractor. The third work is based on the combination of two Mandelbrot sets.
4番目が、うん、セルオートマトンです
Last work is about Julia Set. And the second half is about uh, architecture, uh, dreams, music. This project. So this project actually started about 10 years ago and started with me and uh, an architect, uh, architect Fujisan, and also with a recent collaboration with uh, architect Kobaisan and the programmer that I just uh, uh, introduced, Hamano san. Uh, this project is 
体験するということからモダリティつまりあの音楽とか建築とかモダリティを超えて音楽を生成しようというちょっと変なちょっとできそうもないことを考えて始めました This project want to、uh, generate music based on the structure of architectures or the experience of the architectures So this kind of a little bit weird aim is Is,、uh, is the purpose of our project. This 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 is the purpose of our project. Conditions of the、uh, aim are shown in this figure that,、uh, like a language or space, architecture or music, they even they have diff- a lot of, lo- lot of differences in modalities, but they have、uh, a common foundation features that, for example, they, they all based on the sensory perceptions, also the perceptions of the order of beauty, and these are our、uh, assumptions. And based on these assumptions, we want to show that how these、uh, common features can be expressed by art or by music. So, this is the first program to be used in the world. I'm going to go to the world. I'm going to go to the world. But actually,、uh, to apply to a program, these, these kind of ideas are really, really difficult work. And thanks for the, the hard work of、uh, Hamano s a n And finally, recently, we, we got the results of this project. So, if we explain it in detail, so the, it is not corresponding between、um, the structure of architectures to the structures of music. It is actually to use、uh, the exper- experience of art- architectures and then to co- correspond to the experience of the music. In other words, that We want to correspond to the, per- the perception process of the structure of the music.、えー、音楽を理解 s る e to be able to understand the music. The music is to be able to understand the music. The music is to be able to understand the music. The music is to be able to understand t So、understanding music is kind of understanding language that we need to、uh, process the、uh, sound or、uh, musical notes along the time orders and then、um, classify these inputs into different groups and, and also、uh, classify these groups further into smaller groups. So, these kind of、uh, multiple layers classification、um, will lead to the final understanding of the music. えー、建築の体験の、まあ、時間軸の中の集積として表現しました。So to me, architecture is not just from one perspective. So it's like you can, you can observe it from the, the process of generating. Also, you can see the architecture from、um, the, its windows. You can look from the front or even look from the right side of the roof.、Um, so Uh, so, it can have a lot of different perspectives of the perceptions. So, I think the experience of architectures, based on this kind of uh, uh, so many uh, different experiences from different perspectives. 
いのではないか、えー、先生のプロセスをもうちょっと説明しますと、えー、まずオリジナルの建築がありますこれはあの今回も音楽生成に使う沖縄、えー、のゼナ島にある海の重要文化財のエカルケ住宅の写真です And next I will explain the, the,、uh, the generating process for the music further. So first, the, 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 this music is based on、uh, original ar architecture. And this is the architecture, architecture we used for the,、uh, today's music, which is、uh, located in、uh, Ireland in Kinawa called Izena, Ireland. And this photo is about a place called Megaluke. 次,のえっと、次にこのオリジナルの建築から建築家の藤井さん、篠崎さんの研究に基づいた図面をもとに自作のエディター、これ自作のエディターなんですけども、ゲスタルトエディターを使って、この建築のモデルの生成過程を技術します。So this figure showed that based on the previous photo of the architecture, then Architect the,、uh, Fujiso and his team、um, actually made this kind of framework to generate the 3D models of this architecture. And this, this shows this、uh, detailed framework using、um, a gesto editor. This is the first program in the first program. We have a model of the whole system. We have a model of the whole system. So, the, the final result of this the whole framework, of the whole network, of course, will be the 3D models of this architecture. But we can also freely access the, the each unit of the, of the whole framework. For example, even a, a small beginning pillar, we can freely access it. えー、このモデルはあの今、えー、ご覧になった、えー、プログラムから生成された 3D モデルです。This is a 3D model generated by the program I just showed in, in the previous slide. そして一個前のあのプログラムは同時にその、えー、そのプログラムから音楽を生成するもう一つのプログラムを生成します。うん、so based on the, the... The program that generated the 3D models of architecture. We also have another program that, map, that mapped the, the process of generating architecture to the process of generating、uh, music. さらに最初のプログラムは、まあ、あの音楽生成のプログラム、まあ、これがコンバートされたものなんですけども、えーね、This is the music code that generated by our programs. This is the music code that generated by our programs. This is the music code that generated by our programs. This is the music code that generated by our programs. This is the music code that generated by our programs. This is the music code that generated by our programs. This is a famous、um, design of an architect. It's kind of a beautiful and peaceful feeling.
プレゼンテーションになります。モデルはあの、えー、建築家の,あの小林由紀さんがなったものです。で、ゲまあ、スタートデータをスタートさせてます。The following presentation is based on the architecture I just showed in the previous slide, and the programmer, the programming are done by programmer Kobayashi さん。これが私たちが生成に作ってる今ちょうどだから用意されたものを演奏するのではなくて今これをモビルトっていってあそこで、えー、生成させると左側にそのプログラムから生成された例えば楽譜とか PDF は楽譜でミディのファイルもありますよねミディのファイルは演奏に使われますこういうこれ部分部分部分もうあの生成されてそれがまあ組み合わされるのでこういうふうになってるんですけどそして下の方にはまさにこう、えー、その最初は柱から始まるんですけども柱の部分とかもうちょっと複雑な、えー、ブレンダーのファイルをしてきた。So the, the following performance is not pre, pre-made code which is generated by this program、mm-hmm. and,、um, and I, I just show several Uh, small MIDI files that can be generated by this program. Also, the pillars, the 3D models of architecture also can be generated. By this, this, the, this is the, the 3D model of the architecture, part of the architecture that automatically generated by this program. And now I will show the whole performance.
上です。ここであの建築、えー、家の、えー、家さんに、えー、学校の建築を使ってちょっとデモをやってもらいます。And next, the architect will explain the details of this program. こんにちは、藤原由紀です。えー、っとですね、あの建築空間の体験をどういうふうに音楽にしているかということを、えー、簡単な例をお見せしながら説明しようと思います。I hope that this piece of architecture can be、uh, translated or generated to, into music. I will explain it in, by, by some simple examples. 先ほどあの古川さんの説明から、えー、建築の構造を直接音楽に変換するのではない。実際実はそういうふうにやったんですけれども、えー、とそうではないということをあの古川さんが言いましたけれども、えー、それが、まあ、ここに、まあ、非常に抽象的な絵ですけれども、現れているものなんです。ここにあるのは建物の構造そのものをあの写真のように写しているわけではなく、建物のその空間を、えー、あこのこの構造を作っているのは僕ですけれども、僕がどういうふうに理解しているかというその理解の構造を示しているんです。So as the Fukuyama-san just said that the, we're not trying to to、uh, translate or correspond. Of the structure of this architecture to the structure of music. We're trying to, to based on the experience of the,、uh, of the structure of architecture,、um, to generate the experience of the music. So, here in this program, the, these、uh, units d o e s n t show, not just showing the structure of the architecture, it's actually showing、um, from different perspectives.、Um, To showing the, the actual feelings,、uh, actual sensory perceptions of the whole、uh, architecture. For example, you can see this hall in this hall, but there are some things that are going to be done. For example, in the case of the hall, there are some things that are going to be done. For example, in the case of the hall, there are some things that are going to be done. そこにフロアって書いてありますが、えー、そのたった一枚の床が、えー、高さとそれから位置をずらしながら移動していくことによって階段が作られているそういう解釈で作ってありますでこれをあの今見るとして音楽とそれから建築の要素を作ります for example, for stairs. That we built it as using、um, different height of pitches that built a kind of a sequence. And by using these、uh, d i f f e r e n c e between pitches, we are kind of、uh, mimicking this structure of stairs. So, this program can automatically generate this kind of stairs. これに対応する音楽が。The corresponding music of the stairs is like just like this. 音の高さがだんだん高くなっている。それはあの建物の高さが、また床の,床の高さがだんだん高くなっている。あの同じ高いという言葉を使っているんですけども、決して同じではないわけです。So the pitches of the song is gradually increasing, and similar as the height of the stairs are increasing. We, we, here we use the same words of increasing in both musical and the, the, the actual stairs, but actually they're different meanings. ただあの、違った現象に同じ言葉を使っているというのは、我々の身体が、えー、その階段、自分の高さが変わるということと、音の高さが変わるということを、体が結びつけているからなんです。So, for, for example, for these kind of things, that's for diff two different phenomena, to, to describe these two totally different、uh, phenomena, we can use the same word, which is based on 
of her uh, physical feelings. つまりあの空間の経,経験っていうのは空間の体験っていうのは空間そのものの構造だけではなくその空間の中にいる人間それからその人間が空間をどういうふうに理解しているか無意識のうちにでもどういうふうに理解しているかということは関わっています。So the experience of the space, space in, is, is not just about the structure of the space, but actually based on the,、um, the feelings of the human being who is inside the space. あのそういった構造、つまり建物の事実、それからその建物のどの場所にいて、どういったエレメントに注目しているか、どういった物事に注目しているか、でそれにどういう解釈を与えているかということを表現しているのが、デジタルをエディターにの絵として現れているのです。In this attitude, we're trying to show that what kind of structure we're focusing, what kind of elements we're, we're going to use. What kind of perspective, what kind of feelings, what kind of perceptions we're going to have if we are inside this kind of space? So, we have a lot of elements in the world, and we have a lot of elements in the And I will show that different,、uh, based on different elements that will generate different music. I will show that different elements that will generate different music. I will show that what kind of architecture. Our、uh, music based on. This is a very special thing. It's 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 a very s p e c i a それがあの画面とそれから音で表現されます。And the, the position of the human, what kind of position or location inside the house that generates what kind of different perceptions of this architecture will be shown in the following photos. この建物自体も先ほどのゲスタルテールだから生成したものです。あの僕が直接ここでドローイングしたわけではないものです。So this is、uh, automatically generated by the The program is not written by myself. This is the sound of floor. The sound of wall.
This is the Anne's performance of our uh, the show. That this is based on this architecture that is located in Okinawa Isena Island and called Mekalu K. And please listen to the music that generated based on this model. So this architecture contains a lot of different elements, for example, uh, kitchens, and it's more complex than the model I just shown. So you can you can hear different uh, musical elements from the following work. Please enjoy.
れで私たちのこのプレゼンテーション終了ですありがとうございましたそれでは、えっと、そろそろ第3分、えー、アフタートークを始めたいと思います。This is the section three, after talk. えー、と本日は「機械美学音楽」というタイトルでさせていただきました。えー、と明日は「関世界音楽と機械学習」。えー、とあさってが、えー、人工知能音楽の選挙、えーえー、とちょっと飛んで、えー、と11月11日と12日の、えー、次の週末には人工知能との共同えー、そういうことで、あのー、音楽に関してもですね、あのー、今回力を入れております。So about music, this time we will do a lot of performance, this time music performance. はい。えっ、ー、とそこでえっ、ー、と今日人工知能ということで、えー、宮さんと古川さんを。お招きしたんですけれども、えっ、ー、と、皆さんのお話の中には、えー、機械が、えー。機械が自分自らの、えー、なんですか、えー。人間にとっての音楽とか、あるいは機械にとっての音楽とか、まあ、そういった話があったかと思います。So today,、uh, about AI music.、Um... And Iwasan and Furukawa san shows showed their excellent works. In Iwasan's、uh, performance, he showed that he used a machine that, drive, that is driven by water that can show that,、um, that the music created by, music, by, by the machine, not the human. 
あと古川さんの音楽の方では、えー、今回初演となる、えー、最後のプレゼンテーションでは、えー、と建物の建物建築の建築をそのまま音楽に移行するのではなく建築の在り方を今度は音楽の在り方に玄関でもないんですがそこのところに機会が働いているかという。And for、um, Furukawa-san's performance, and at the end he showed it, his, that work actually it was the first appearance in the world. That in his work he showed the,、um, the corresponding from the experience of architecture to the experience of music. Have you ever been、uh, attended an、uh, artificial intelligence concert? And m i a s a n just said no. Furukawa-san. Furukawa-san also. But, in fact, both of you are computer and music. It's very important to me. <笑>えと僕の方ではでもあれですよねコンピューター音楽って一般に言ったら、うん、僕や古川さんはかなり変わった方で、うん、あのつまり音楽の構造を考えるという意味のアルゴリズミックコンポジションっていうのはコンピューター音楽っていうエリアから言うと随分マイナーな領域だと思います。Nakadawa san just said that the, both Miwa san and Furugawa san are all pioneers of this artificial intelligent、um, music. And Miwa san just answered that,、um, that they think、uh, they are trying to use c o m p u t e r to think the structure of the music. ね、やっぱりコンピューター音楽って言っても、作ったの、新定とかね、作ったりするのが多いですよね。あと、テクノロジーをやっぱり利用して、新しいものを作るみたいな、そんなのじゃないや、だから古川さんも自動演奏ピアノを使うっていうことは、えっと、新しいデジタルテクノロジーを使って、新しい音響とか、今言ったような空間とか、えっと、そういうものを、にチャレンジするっていう方向ではないっていう、基本的にはそういうことで、それは全く僕も同じだっていうことだと思います。So the te technology、uh, f u r u k a w a s a n is using is not just showing the,、uh, the structure of the space or architecture, so it's kind of similar message that I am using on my work. あの、皆さん今構造っていう話をして、音楽の構造。やっぱりやっぱ構造っていうことから出発して、やっぱり構造を認知する、やっぱり人間の側に随分寄ってきちゃうんですよね。だからそれが、どう人間が体,体験するのかっていうことが重要なことであって、構造自身の問題でもちろんあるんだけども、でだからそういう意味では、その先に人工知能ってなるかもしれないですよね。やっぱり人間の、最終的には人間の問題にこう突き当たる。So, about the, the problem of structure of music. So, I think uh, uh, this uh, our works are not just about the, the structures, they more focus on the perception of these、uh, structures. So, in this point of view, so we can probably come up to the idea for this AI、um, perception for this structure of music. <laughs> あの音楽は人間の占有物だという思い上がりというようなことがありましたね<笑>えっとまあ音楽一般というよりは多くの場合音楽というものをするかそういうふうに捉えられているっていうつまり感情とか思想の表現の手段のようにあの考えられたり扱われているということに対して意義を言ったわけですそうですよね。So, Miwa-san, in Miwa-san's talk, he kind of said that music is special for human. 
to kind of a specific for human beings. Only human, human beings can have this uh, ability to make music or to experience music. But then we also then emphasize that, that he thinks the music is just a, a tool that's for human beings to sense the universe. そこのところは、僕の言葉で言うと、その感情などに音楽が通得するということは、人間美学に基づいた人間芸術という言い方でしょうかね。そう言っていいと思います。So to me, like uh, the based on these perceptions or the feelings of the uh, universe, and they come out the the words of uh, human beings, fantastic or the human arts. なので、あの、ま、お手元のパンフレットが、お手元にパンフレットがあると思います。もう、この展示コンセプトというところで、あの、あの、トリックスを出していますが、As we can see from the pamphlet that we can from the exhibition concept, you can see this kind of table. そこのところで、人間美学に必ずしも え、元づかないものとして仮に近い美学と言った時のえ、コンサートとして、え、ことを、ま、実用化と国家勝手に今度は思いやがりました。I made this uh, tables based on um uh, like how the expression of those human um aesthetics and also the machine aesthetics. 私の今日フラクタルミュージックをやったじゃないですか。あれはやっぱり20年前にやって、今やってないのかな、あれは気に入らなかった。機械で作って、それが本当に自分の作品かどうかわからないと。まあ、それなりにこう、なんだろう、え
トータルなものが入ってくるわけではないんですがそこにあの今日は主眼を言ってなかったんですけれどもあの偽,の偽のと言ってはいけないんですが夢の<笑>夢の,あの物語が総合的に入っているというのは関係して考えてよろしいですか多分関係して考えていいと思いますあのだから今日も話したように、えっと、その伝統なり文化なりっていうのは、えっと、単なる、うん、と思考だけじゃなくてもうちの身体まで人間の身体まで関わる問題で,ではあるけれどもでもそれはあのそれでも広く捉えれば一つの物語だというふうに僕は捉えてるわけです。So about the, the Matani Sama, about that performance, it, is it、uh, kind of based on a traditional fiction story? And、um, Vasan said yes. And、uh, this performance is kind of based on some physical experience. And I think I、um, uh, kind of、uh, did a、uh, general, we kind of、uh, like abstract part of this fiction and made it become a kind of a, a そういう意味で古川さんの言ってることは僕は分かる分かったような気がする、えっと、物語がないっていうだけのことですよねだから僕は格好の物語を作ったっていうことでもあると僕は今理解した、oh. so、Fru- Fru- 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 Um, his work based on、uh, traditional fictions. So,、uh, based on my understanding of this arc, I think、uh, this,、uh, from this、uh, point of view, this kind of、uh, can fulfill this lack of historical feature. I think that's why I'm going to say that 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 I'm g o i n 祈ることはできないあるいは未来栄光かどうかは分からないが祈ることができないといったこととつながると考えるんですかね。ええあのつながるしあの実際にコンピュータープログラムをお見せしてこんなふうに作ったんだよっていう、まあ、種明かしじゃないけどえリアルなあの状況をお見せしたつもりで、えっと、それと。えっと、実際にこのパフォーマンスで公然と行われたあのいじめの状態っていうものを皆さんがどう感じているのか僕には想像がつきませんけども、えっと、僕としては、えっと、あれがな,いなかったら作品じゃないし、えっと、あのシミュレーションプログラムで出来上がったっていうことは絶対に作品音楽作品としてはありえないっていうそういう立場。So,、uh, Miwasan's work,、uh, is that work kind of based on the pre- previous experience and to、uh, expect or predict the future action. So,、um, it is hard to imagine that what kind of action the machine will take based on its historical experience. So, this is why we did this simulation of.、Uh, This、uh, algorithm or using different settings. But to me, it is hard to say this kind of simulation、um, can, be, can be treated as music. So, in the case of the Kuruka, 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 じゃあ僕の方から反撃をしないといけない感じかなというふうに思います。So based on、um, Fuwa-san and Miwa-san's statement, it looks like to them the machine, machine music, the most feature of machine music、um, is,、um, it is kind of a lack of the, the, the foundational feature of human being. であの僕の方からだと、えー、まず単純なあの必ずしも総合的な背景がなくても
成り立つのではないかいつも言葉で言えばシミュレーションされたミディ音,あ、まあ、ミディ音源ですけど、えー、あのパソコンの中でミディで出しただけでもあのシミュレーションとして出しただけでもあの音楽体験として成り立つではないかということで散々前皆さんあのずっと。論争してたの終わりの<笑>終わりのない論争ですね。はい。But to me, that even、um, the computers, the, the machine music or the computers cannot behave like human、um, from from all the all the、uh, features. But I think even just by by based on these、uh, simulations of the algorithm, the generated Um, the machine music still give us a really a good listening experience. えっとこの中澤さんとこのもう何年来かえっと十年以上この同じ話題でお互いに一歩も譲らずあの来たんですけれどもえっとまあ今日僕が僕の方からまたやるとすれば言うとすれば。えっと、多分その純粋なミディ音源とか、えっと、そういうものによって、えっと、音の構造は同じでもしかしたら今の高性能のミディ音源だったら本当のピアノを人間が弾いているのか、えー、スピーカーから鳴っているのかわからないぐらい、えっと、のクオリティでそれが再現できるかもしれないだけども、えっと、それはあの。全く違うっていうことは僕は今でも思っていてでやっぱどこが違うのかっていったらそれはやっぱり人間が、えー、と世界を理解する形式に合ってないんですよね世界を理解する形式っていうのがあってだからこそ僕は人間に、えー、との演奏でないと音楽とは思わないというふうに今あの理事に言っているっていうのがの始まりです。So, Furugawa san and me, we kept doing this uh, uh, topic of machine music have, uh, for already several ten years. And from now on, I think. Uh, oh, I'm sorry. So,、um, this kind of machine art for、uh, almost more than 20, 20 years. Sorry, several ten years. So, I think from now on, I will keep on doing this type of、uh, machine art. But、probably, I will still focus on、um, the more details of the structure, generating the structure of the music. And in, for someday, probably I can generate the、uh, machine music that is so difficult to recognize if it is played by a machine or it is、uh, played by a human being. And also, I probably also will try some really different、um, topics. For example, I said、um, that human that human beings. Treat、uh, this kind of machine music probably、um, doesn't treat this machine music as music because they think、uh, this is not played by human beings. So, from this perspective, I probably will do my future research. あくまでもそれは人間にとってということはありがつきますけど、機械にとってはどうかわからない。So, I probably will still stick on that、uh, the music that Based on human beings' perspective, because it is really difficult to imagine、uh, what kind of、uh, feelings or music for, for the, from the perspective of machines. えっと、まあえっと、今の,の僕の、えー、言い方は、ミディのあシミュレーションサイトのものでもということなんですけど。もう一つ別の,あの反撃の仕方があが最近はあのやっぱりありまして、えー、とそれは人工知能の,あの深層学習の,の発達によって、えー、とむしろあの歴史や文化に対するあたかも理解しているような状況みたいなものがいずれ人工知能の方があったりするようなことがあるので。えー、とそれは、えー、ともうちょっと引きになれていうと、えー、これは o j に書いてあるかもしれないというのは o j の方が自分の知識よりもよく日本語のことを知っているものだというようなこと
と変身して考えるかしいことではないと思います。There's、uh, a lot of new techniques that make the AI probably will be able to understand the history or understand the cultures. And thinking based on this and the new technology, it probably will make a really、uh, good and new progress in this、uh, machine art. えっと、ですから僕はあの人工知能に対して今日は新しい言葉を使ったわけですつまり人間にはこれができるけど人工知能にはこれができないっていう、えー、いろんな、えー、言説がたくさんありますけれども、えっと、今日僕が新しく使った言葉は機械は祈ることができないということですそれはだから知識というレベルではない次元があるということを主張したかったわけです So, for me,、um, because by using this recent AI technology, I kind of bring, come out to this kind of statement that、um, there is a lot of assumptions that、um, um, humans can do art, but the machines don't have this ability to achieve art or to achieve music.、Um, so, I will say that、uh, because the machine Kind of does, have, does not have the ability to、um, understand or to accept, to, to cognitively、um, process、uh, some kind of、uh, features. To, to me, I think AI cannot generate music. Yeah. Yeah. Uh, uh, so, from the other side, I think that the AI. が祈るかみたいなことは例えば論理的か、えー、直感かみたいなようなこととまあイコールではないですけれどもあのちょっと似た形式だと思いますが最近の人工知能これは論理的か論理的非論理的かっていう分け方であまりにもざっくりしすぎてますが、うん、ちょっその前提があるけど、うん、だからあのバッハみたいに大きな問題がある、うん、そのコンテンツに従ってるところでらかか今はパパパのなんていうか、うん、小さなものがあったりたくさんでその小さなものがあったりするが大事なものですでこのあたりはなくちゃいけないっていう前提は本当にあっあっです失礼しました。物語がだからなくちゃいけないっていう前提は本当に、えー、確かなのかっていうとあのそれは絶対そうじゃなくちゃいけないとは思わないんですよそしたらそうじゃないもっとさすがとした時代をこれから来ようとしてるんだったらそういうことを主張するんじゃなくてそれはどんなものなのかそこからもっと違った価値を引き出してくるようなことも同時にやらないとっていうことは。思いません私はだから心情的にはわかるけどもあの僕は構造から人,じゃ人間の認知に行ってその先には信念とかそれに祈るとかねあの価値の問題っていうのは当然ここが出てくるように思ってるんだけどでもそうじゃない道もあ,あるんじゃないえっとあの言ってるあの主張の意味は理解するけれども、えっと、僕はそのように、えー、か理解して生きていくことはできません。僕がむしろ言いたいのは機械の方が我々より深く祈ることができるような未来がありえるということです
of the uh, universe or of the world than human being in the future. つまり、ウルカーさんの意見を基本的には同じだという理解でいいんですよね。In other words, that、uh, Nakao Tao-san, you probably have the same, um, um, uh, the same uh, feelings or the same、uh, statement with、uh, Fruit Furukawa-san. Furukawa-san が先ほど言われた言葉の中で価値という言葉がありましたけれども、価値がどこにあるのか、あるいは何が価値なのかということは人間にとっても、大変難しい問題なのですが、それをむしろ機械知性とでも呼べるものが先に行くというようなことも想定しています。To me,、uh, like Fukuzawa san just mentioned value for machines, and I think it's difficult to define the where to find this machine, to find these values, and how to measure. This kind of value and what are these values are. So,、um, so probably it's really difficult for human beings to understand that what kind of values are for machines and what kind of art that machines can generate. Kachinan te no so na tsu shu teki na mono ja na kute, eh, to, taberu mono ga aru to ka, taisei tsu ga deki ru to ka. えっと、とりあえずそれで反対でいられるというのが人間にとってもそらく最大の価値なのであり、えっと、そこからもちろん、えー、なんだろう日照りで作物が枯れそうなのに雨が降っ,た降ってくれた、えっと、そ,れがそれは神様のおかげだと、まあ、人間が思うのは自由なわけでそういう,うそ,そういう考え方で価値というのは神様の価値が高まるかもしれないけどもその根源は我々の身体のえっとあ、健やかな身体の維持っていうのが価値の根源だろうと単純に僕は思います。I just simply think that for human beings, values mean, for example, if this thing is eatable or doable, if it's useful for human beings. And like, like about religion, if, if it's made by God, and what kind of values for God? えー、とそこのところに関しては、えー、と今そこにいらっしゃる大江賢治先生の,あの作品が、えー、と今回の展覧会の中に向けてるんですが、えー、とロボットがそもそも価値を持ってないんですがこれが、えー、価値を見いだすことができるか、まあ、価値の国内に目的がありあるいは目的という言葉と報酬という言葉がつながり今の機械は報酬がないと動かないとかそこから逆に価値の発生というものが機械の中であるかどうかの実験をされて設定でしかもあのそこのところをあの作品として今回あの展示されておりますのであのいろいろな話にこれがつながっていくといいと思っております。The, the professor from OS to Toya Kenji, since professor. And、um, there, in his lab, he has an exhibition of robot、uh, tasks. And in this robotic task,、uh, for the movement of the robot, for the actions of the robot, the,、um, the robots need to measure certain values、uh, to get reward.、Uh, in other words, without rewards, the, the robot will not、uh, take any actions. So, in, in this point of view, so the reward cannot become value for, for machines.、Um, so,、uh, for machines, that value will become meaningful. meaningful. And also, there is an exhibition of Professor Doyle's work. If I えっと、そういう価値を見いだすということは、えっと、人工的にというか、えっと、考えなきゃいけないような段階だろうと僕は思ってるんですけれどもさっきの人間にとってその食べ物だとかなんとかっていうことは別に人間にとってだけじゃなくて、えっと、あらゆる生命体が生命維持のために有用なものは価値があるのでありそうでないものは価値がないという大原則が
あのあってそれ以上でも以下でもないまずはそれが前提としてあり人間は特有の物語がそこから生まれてるっていうふうな理解の仕方を動かしています。For me, like if the values for the machine, if these if these values actually artificially assigned by human beings, it's not like the uh, it's it's not like generators from the machines, but for human beings or the other biological creatures that like for food or for some other things that can be necessary for uh, to for these living creatures. So these are kind of specific values, specific needs for human beings or for other biological creatures. I think this is the difference between the human beings value and the value of machine. え、今の三輪さんの発言は全く同意のまま、えっとそそれを含めたあの研究を小谷先生がさせて。そもそも人工知能に興味を持ってこの中で考えてきたことはどのように価値が発生するのかというようなこの人類の歴史ではなくて生物の歴史としてのあのものですのでむしろこの点ではもっとこの話をしていきたいと思いま僕何も知識ないから勉強したいと思います。So uh, for Professor Doyle's work, he showed that um, the, how, how the value function works on AI. But I think the main problem or the really important topic should be that how these value functions can be generated. And Miwa Zhang just said um, he, he also very interested in this kind of question. ルーカーさん、何かいますでしょうか、うん、あの実は私は AI 大好き、うん、やっぱりアルゴリズムの一番先っぽには AI がそれがどこにつながるのかっていうのはちょっと今のところ全く見通せないですけどでも、えー、今そのプロジェクトをやっていて全く結果がちゃんとした結果が出てないというのが現状のいつか、えー、もうちょっといろいろやってみたら何か。Actually, I like AI very much, and my current project also based on the artificial algorithms generated by computer. We haven't got really good results of the project, so I probably I will keep on doing this project and to see what kind of result that will come out from this this type of artificial arts project. えっと、最,後最後になりますけど、えーまあ、価値の話というのを、えー、美学と置き換えることによってこの人工知能美学芸術というキーワードであのこの展覧会あとコンサートあと今後は、えー、シンポジウムなどもあの行っていきたいと考えております、えー、先ほどはあのコンサートの話をしましたけれどもえっと、この後は、えー、シンポジウムも行う。あと展覧会では、えっと、各種いろいろな立場の、えー、あるいは古いものも含めて、えー、展示をしておりますので、えー、何卒を楽しまれて行かれると私たちは大変嬉しくです。Our, the keyword for our concept are the, the art or the、uh, aesthetics of human being and machines. And、uh, we, other than this concert, we also have simple dreams and also exhibitions about, about、um, a different, from, from different、um, perspectives to show what kind of a, a human aesthetics and machine aesthetics would be like. And、uh, our exhibition also contains some old art, so I really hope that in, you enjoy the whole exhibition and the whole thing. Yeah. Thank you. 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 Thank
ありがとうございます。ありがとうございます。えー、で今日はあのこのコンサート全体のあの初日あの展覧会の初日ということでえっ、ー、とドイツ文化センターの、えー、ペーター・アンダーソンの社長。あとそれから、えー、とオイストのニール・<笑>コルダさんあのお二人にもあの今日あのこの場にいらしていただいておりますちょっと前の方に出ていただけますか改めて、えー、とウェスト文化センターの、えー、ピーター・データー・アンダーズ所長。今日は、Uh, I'm very happy to be here and、uh, to be honest, we are talking about this adventure already since quite a long time and it's always a very moving moment、uh, once you get along and once you are in a situation where you are attending the opening, that means finally you got concluded your, your project and your dream.、Um, uh, この,このようなイベントを参加してとても嬉しいです。あの実はあの今回のイベントの話はずっと長い,長い間の前あ,のあったあの。そしてあのとてもい今結局結果を見てすごく嬉しいです。Um, we had、um, two weeks ago, we had at the Goethe Institute in、um, Tokyo, we had an event、uh, which was entitled The Fine Line Between Humans and Machine. And you can imagine that today, attending these wonderful concerts from Professor Miva and from Professor Furukawa, I was very well、uh, reminded on that and the same discourse. So, Once again, this gave a very high in,、uh, emphasis on the thematic and on the subject which,、uh, what, uh, which is dealt here uh, uh, all along with these wonderful exhibition activities. Two weeks ago, Tokyo there was an AI cancel event. At that time, the machine was a machine and a human. It was a machine and a human. It was a machine and a human. あのコンサートを参加して、私はそのような、えー、その東京イベントの記憶も出てきました。えー、とこのようなコンサートをイベント、あの人間をもしに関する話ですけど、すごくあの深いインパクトがあると思います。Of course, we are all aware that、uh, Industry 4.0 and artificial intelligence is leading to a reorientation in industry and research. Autonomous systems not only introduce new、uh, technical functions into the shop floor, they also influence the interactions of humans and machines from production well into the daily life.、Um. 今の、えー、と0と1の数字化の計算、そして AI に関するものですけど、あのもちろん新しい研究分野が出てくるはずだと思います。そしてあのテクノロジー、技術だけではなく、あの障害のインタラクション、人間とあのマシン、機械のインタラクション、Now, Professor Nakazawa is already, already sitting down, expecting <laughs> a longer discourse, but I'm coming to an end. So, <laughs> so、um, 
I just want to 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 final uh, to, to come to an end, uh, emphasizing why the Goethe Institute uh, is doing all this, and and we are very happy and proud to to be partner of this. Um, um, this is because the convergence between art and artificial intelligence raises questions on the current definitions of autonomy, authenticity, and identity. We, we just started a wonderful talk about uh, talking about uh, this. As a structure of human and mirroring, I, uh, artificial intelligence processing and programming's further development of the subject I and the object me. And therefore, this project that we are opening now fits exactly into the broader context of the Goethe Institute's activities embedded into the program, A Better Version of You. And sometimes you see a very huge logo, <laughs> the entrance also of, of this uh, special program, uh, what um, is uh, realized by the Institute, Goethe Institute in China and in uh, Japan and South Korea. ここ間の変更はすごく重要so thank you very much for the opportunity. We are very happy to be uh, on your side. Thank you so much for this wonderful cooperation. Uh, OIST is a wonderful partner. Thank you so much. We are very happy to be uh, a, a modest uh, contributor of this show. And it's a wonderful um, time, uh, location, first of all. And um, yes, so uh, we are looking forward to a deeper and a still even better um, uh, reflection on, on uh, what uh, artificial intelligence might mean not only for music but as you already mentioned for other areas in which uh, artistic areas in which they are coming already into practice. Thank you very much. be short. <laughs> so thank you very much Miwa Sensei and Furukawa Sensei for a really exceptional afternoon. Uh, thank you very much to the organizers of this truly exceptional あ、by bringing this exhibition here, you are also bringing some of the great scholars who are working at the extreme frontiers of art, culture, and music. 
あのここでこのようなエキ,エキシビションをやってあのあのえっ、ー、とアーチ研究者だこのような科学の研究者だけではなくあの技術の技術を技術者の研究技術者の作品作品を個人のできてすごく感謝しております。Uh, and bringing these two different traditions together、uh, makes OIST, makes Okinawa a really central point of cultural activity in this part of Asia. So, this is the way that the cargo is used in the Okinawa, and OIST is the Okinawa, and the Okinawa is the way that the o k i Finally, I would like to express my gratitude and, above all, my admiration for our interpreter today, who has done a really typical and outstanding job. You understood that. Okay, so, Arigato Lilamas, thank you. Thank you.